मुझे शीघ्र ही आचार्य को मुक्त कराने का कोई उपाय निकालना ही होगा परंतु कैसे दाइमा के विषय में मुझे किसी भी प्रकार राजवैद जी से जानकारी प्राप्त करनी ही होगी राजवैद जी प्रणाम इस महल में दाइमा के उपचार के लिए सभी लोग कोई ना कोई प्रयास कर रहे हैं क्या मैं भी आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ तुम चिंता मत करो दाई माँ को नई यौवन पद्धति से उपचार दिया जा रहा है शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी कदाचित हमारी कल्पना से भी पूर्व ओह ये तो हर्ष की बात है भ्रष्ट हो गई तुम्हारी सम्राट की मूर्ति पर पत्थर फेंक रहे हो ढंड का अनुमान है तुम्हें तो क्या करू जब व्यक्ति के प्रयासों पर पत्थर पड़ने लगते हैं तो पत्थर फेंकेगा ही ना क्या ये वो तरारंग जिसने आचार्य चाणक्य को इतनी आपदाएं दी है कि सोच सोच कर मेरी आत्मा कपड़े लगती है यही है वो दुष्ट जिसने मेरी माँ को अपनी तासी बनाकर रखा हुआ है यही है वो जिसने उस विदेशी सैनिकों को मित्र बनाकर भारत के अस्तित्व को आतंकित करके रखा हुआ है तो तुम उनकी मित्रता तोड़ने का प्रयास क्यों नहीं करते चंद्र आचार्य ने यह कार्य तुम्हें ही तो सौंपा है चंद्र हाँ किंतु मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता उस तूल कोई नहीं है मेरे मार्गदर्शन के लिए आचार्य स्वयं है और ना ही मेरी माँ अर्थात आज थनानंद ने आचार्य से किसी के भी मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया है अर्थात आज उन्हें कोई भोजन या जल तक देने नहीं जा सकता और दूसरी ओर उसने गंगा के तट पर मिट्टी लाने माँ को अन्य दासियों के साथ भेज दिया है केवल उस थनानंद के कारण ही मैं अपने उन दो लोगों के साथ संपर्क साधने में असमर्थ हूँ जो इस समय मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है समय बीत रहा है टाइम किसी भी क्षण उठ खड़ी हो सकती है मैं करूँ तो क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आचार्य के बिना मैं उस पान के समान हूँ जिसका कोई धनुष नहीं है रक्षहीन हाँ एक युक्ति है चंद्र क्यों नाम सेल्यूकस और धनानंद को मिलवा दे और उन दोनों को खूब सारी मदिरा मिलवा दे और फिर वो दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी कटुता व्यक्त करेंगे और फिर <laughs> हो गए शत्रु अच्छा ठीक है मैं कुछ और सोच लेता चंद्र मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करता किंतु मुझे अभी जाना होगा धनानंद के साथ उसकी एक सैन्य टुकड़ी सलूकस के पास जा रही है और वो किसी भी समय रवाना होते होंगे और ऐसे में मेरी अनुपस्थिति संदेहजनक हो सकती है क्या क्या कहा तुमने वो सब सेल्यूकस से भेंट करने जा रहे हैं अर्थात वो कोई नई रणनीति बना रहे हैं पंद्रह जनपदों पर आक्रमण करने की कदाचित मैं जानता हूं कि मुझे करना क्या है आचार्य चाणक्य आपको मुझ पर गर्व होगा मित्रों सच में तुम लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं मेरा उत्साह बढ़ाने में तुम लोगों से अच्छा और कोई भी नहीं हो सकता है 
वो सब तो ठीक है चंद्र किंतु तुम अब करोगे क्या कुछ ऐसा कि एक ही तीर अनेकों लक्ष्य साधेगा और मेरी योजना का प्रथम चरण होगा आम आदमी के मन में उनकी ही प्रतिभा के प्रति संदेह उत्पन्न करना ऐसी रणनीति बनाई है अमात्र राक्षस ने किसे लिखो तो क्या उसके सेना का कोई भी इतनी अच्छी रणनीति नहीं बना सकता यदि रणनीति हमारी होगी तो युद्ध की कमान भी हमारे सम्राट थानानंद के हाथों में होगी उत्तम महामाते अति उत्तम मैं आपकी बार प्रतीक्षा कर रहा हूं आमाते जी मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है किसी भी शुभ कार्य से पूर्व टोका नहीं करते ये बात तुम जैसा तुच्छ दास कैसे जाने का मैं जानता हूं कि आपकी शिखा वाली घटना के लिए आप अब भी मुझसे रुष्ट है बल्कि भद्रसाह भी दायमा के साथ घटित दुर्घटना के लिए मुझे ही दोषी ठहरा रहा है इसीलिए अपनी निष्ठा को प्रमाणित करने के लिए मैं यहाँ स्वयं पहल करने आया हूँ देखिए मैं जानता हूँ कि पंद्रह जनपदों को अपने अधीन करना हमारे लिए इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण है इस पर हमारे सम्राट की प्रतिष्ठा टिकी हुई है सलूकस के सामने हमारे सम्राट के मान सम्मान की बात है और इसी युद्ध के लिए मैंने ये रणनीति तैयार की है रविदास मगध के महामत्य को रणनीति सिखाएगा नहीं हम आते जी ऐसे कुछ भी नहीं है देखिए मैं जानता हूं इस सम्राट का विश्वास आप पर से थोड़ा कम हो गया है और अधिकतर स्थिति में व्यक्ति का स्वयं पर से विश्वास उठने लगता है वो स्वयं की क्षमता पर संदेह करने लगता है अब यदि किसी भी मोड़ पर आपको ये प्रतीत हो कि आपकी रणनीति सशक्त तो नहीं तो मेरी ये रणनीति आपकी सहायक सिद्ध तो होगी क्योंकि कहीं ना कहीं सम्राट और मेरी विचारधारणा एक ही है और हाँ इसका पूरा श्रेय आपकी लीजिए का अब मुझे किसी और से परामर्श लेना चाहिए क्योंकि आपके आंख पर तो उस दास के प्रति घृणा की पट्टी बंधी है अब जब ये पट्टी हटेगी तब मैं आऊंगा आपके पास परामर्श लेने जाइए जाइए अमात्य शुभ काम तो अब आरंभ होगा किंतु आपका नहीं मेरा महामहिम महामात्य मेरे प्रधान रणनीतिज्ञ सुना है आप पिछले दो रातों से नीति बना रहे हैं आशा करता हूं सेल्यूकस के समक्ष आपका प्रदर्शन अति उत्तम रहेगा मैं केवल इतना चाहता हूं कि हम उससे हर प्रकार से आगे हो ऐसा ही होगा मामा ही सेल्यूकस के समक्ष हमारा पलड़ा भारी रहे मैं केवल इतना चाहता हूं और आप तो जानते ही सेल्यूकस और मेरे मध्य ये बात तय हुई है कि जिसकी नीति श्रेष्ठ होगी वही इस युद्ध का नेतृत्व करेगा पंद्रह जनपदों पर आक्रमण करने के लिए हमारी सेना और यवन सेना का मार्गदर्शन करेगा और आप तो जानते ही हैं मुझे किसी और के नेतृत्व में युद्ध करना भाता नहीं मेरा मान दाव पर लगा है और आपका भी मेरा विश्वास पुनः अर्जित करने का मेरी दृष्टि में पुनः उठने का ये आपके पास एक स्वर्ण अवसर है मैं आशा करता हूं कि आप मेरी आशाओं पर खरे उतरेंगे मेरे विश्वास पे विश्वास रखिए मां मही मैंने ऐसी रणनीति बनाई है कि हमारी विजय निश्चित है 
साधु आशा है मैं अपनी रणनीति से सम्राट को विजय दिलाकर अपना सम्मान पुनः प्राप्त कर लूंगा मेरी योजना स्वरूप ले रही है आइए रणनीति तय करते हैं जरूर फिलिप तनिक रुकिए सिल्यूकस यहां पर उपस्थित सभी जनों में महामात्य आयु और अनुभव में हम सबसे श्रेष्ठ हैं तो उनकी योग्यता और अनुभव के लिए ही सही हमें रणनीति का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सर्वप्रथम महामात्य को ही कहना चाहिए कदाचित इनकी रणनीति सुनने के पश्चात आपको अपनी रणनीति बताने की आवश्यकता ही ना पड़े हम मैसेडोनिया के जाबाज हैं शाह हम उम्र पे नहीं काबिलियत पे विश्वास रखते हैं पर आप हमारे दोस्त हैं और हम आपकी बात नहीं टालना चाहते हैं। देखते हैं आपके अमात्य क्या रणनीति लाए हैं जो सही होगा वही तय करेंगे अवश्य महामात्य जी महामहिम अब यदि किसी भी मोड़ पर आपको यह प्रतीत हो कि आपकी रणनीति सशक्त नहीं है तो मेरी यह रणनीति आपकी सहायक सिद्ध हो क्योंकि कहीं ना कहीं सम्राट और मेरी विचारधारणा एक ही है जैसे आप देख सकते हैं यहां सोलह महाजनपद हैं, जिसे भारत कहते हैं पर इनमें से सबसे शक्तिशाली जनपद है केवल एक और वो है मगाद अब शेष पंद्रह जनपदों कैसे अधीन करते हैं इसकी योजना मैं आपको बताता हूं सर्वप्रथम हम उन जनपदों पर आक्रमण करेंगे जो दुर्बल हैं, छोटे हैं क्योंकि इन पर आधिपत्य स्थापित करना सरल होगा और इनसे हमारे सेना का मनोबल भी बढ़ेगा तो उसके पश्चात शेष बचे जनपदों पर आक्रमण करते जाएंगे और विजय प्राप्त कर लेंगे जैसे कि निर्धारित हुआ है कि महापूर्णिमा को भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर हम कूच करेंगे और शीघ्र ही सभी जनपदों पर अपनी विजय पताका लहरा देंगे जब मंसूबा ही कमजोर होगा तो खुद खुदा भी हमें फतेह नहीं दिला सकता आप स्पष्ट कह सकते हैं सिल्यूकस मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं शाह यकीन हम सबसे छोटे जनपद पर हमला कर सकते हैं पर इससे हमें ज्यादा फायदा नहीं होगा देखा आपने इस छोटे हमले में हमें फायदे से ज्यादा नुकसान है शाह इस हमले की खबर ताकतवर सूबों तक पहुंच जाएगी और उन्हें जंग की तैयारी का वक्त मिलेगा वक्त हमारे खिलाफ खड़े होने का और वक्त जंग में सबसे ताकतवर हथियार होता है शाह लेकिन अगर हम सबसे बड़े और ताकतवर जनपद पर कब्जा कर ले तो गौर किया आपने क्या हुआ अभी यहां एक मजबूत खंबे के गिरते ही पूरी इमारत ढह गई इसी तरह हम अगर सबसे ताकतवर जनपद को अपने कब्जे में ले लेते हैं तो बाकी के चौदह जनपद खौफ के कारण हमारे सामने हथियार डाल देंगे यह सोच 
हमारे खेमे के सबसे कम उम्र के और तजुर्बेकार फिलिप की है जो अमात्या से तो उम्र में कई छोटा है तो जैसा कि मैंने कहा शाह हम उम्र में नहीं काबिलियत में अहमियत देते हैं तो बताइए शाह क्या आप अब भी अपने अमात्य की रणनीति पर एतबार करते हैं मुझे लगता नहीं क्योंकि तो आपका एतबार खुद अमात्य से उठ चुका है जो नतीजा हमारे सामने है इनकी ये कटी हुई चोटी जो आपने खुद काटी है खैर शाह बताइए कबूल है आपको मेरी अगवानी क्योंकि जैसा तय हुआ था जिसकी चाल बेहतर होगी जंग में वही आगे रहेगा उसी का हुक्म चलेगा तुम्हारी रणनीति ही श्रेष्ठ है बहुत हमें ने आपसे स्वयं को मेरी दृष्टि में उठाने का आपके पास ये स्वर्ण अवसर है किंतु आपने मुझे निराश किया एक बार फिर आपके कारण में अपमानित हुआ उस लुकस ने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया और स्वयं श्रेष्ठ बन गया अब वो से लुकस मगध की सेना का नेतृत्व करेगा धन्य है आप रुकिए अपनी ये पादुकाएं निकालिए और महल तक नंगे पांव चलकर आइए हा यही दंड है आपका महामात्य वाह चंद्र तुम्हारा निशाना तो अचूक है अमात्य को स्वयं पर ही संदेह करवाकर तुमने अंतिम समय पर उनकी रणनीति बदल डाली अब बारी है तुम्हारी योजना के अगले पड़ाव की प्रारंभ होगा मेरी योजना का दूसरा चरण अमात्य और सेल्यूकस को एक दूसरे के विरुद्ध करना के जरिए उस घुसपैठिया ने कोई पैगाम भेजा है सावधान कटी हुई शिखा आज सर्प बनकर आपको विष्पान कराने आई थी इसे मार के मैंने सिद्ध कर दिया कि मैं आपका शुभ चिंतक हूं आज्ञा दीजिए हम फिर मिलेंगे आखिर कौन है ऐसा मगध में 
जिसको मेरी परवाह है इस एक प्रहार के होंगे दो शिकार धनानंद और सेल्यूकस देखा आपने सर्वशक्तिशाली सूर्य को भी एक छोटे से पृष्ठ को जलाने के लिए अपनी ऊष्मा अपनी ऊर्जा को एक स्थान पर केंद्रित करना पड़ता है इसी प्रकार आप कितने भी मेधावी और योग्य क्यों ना परंतु जब तक अपना मन मस्तिष्क और प्रयास एक ही दिशा में केंद्रित नहीं करें तब तक सफलता हाथ नहीं लगी नीतियां मेरी नियति आप बार छुप के किया है तो जवाब भी छुप कर मिलेगा पीठ पर वार किया है तो पीठ पर ही खाएगा महामाते किसने किया आपके साथ ये 